Goed, die woord, die titel van mijn woord is Sit bij Jezus zijn voeten. Dit betekent letterlijk om kwaliteit tijd met Jezus te spandeer. Om visies bij hom te gaan zitten. Ga naar je binnenkomen, sluit die dier en roep tot jou God. Dit is precies wat het betekent. Zit bij Jezus zijn voeten. Dit is een tijd van gebed. Dit is een tijd waar je wat jy praat met hom, wat jy dinge uit jou hart uitkry, teen oor hom, met iemand anders nie. Sluit jou deur toe, sit jou foon af. Ek denk die technologie, ons is baie lief die technologie, maar technologie in vandaagse tijd is een effense probleem. Want dit is te gerieflik, dit is te oorals. Daar in jou binnenkamer, het jy nie technologie nodig nie. Dis jy en die Heere alleen. Dis precies wat dit is. Sit by Jesus sy voete. Sy woord te lees en dan kans te gee vir hom om terug te praat. Pastor Henry het al reekse aangebied om te wacht op die Heere. En ek kan julle net herinner vandag, dit wat jy nou doen, hier waar ons is, sit ons by sy voete. Ons wacht op hom. Nou goed, wat gebeur in hierdie oomlikke, is die volgende. Dit is die belangrikste beginsel vir een ware kind van God sy leven. Dit is die beginsel waarop jou leven as kind van God gebou moet wees. Dit is die geheim om een verhouding, een ware verhouding, een sterk verhouding te bouw met die Heere. Dit is die geheim om by Jesus sy voete te sit. En dit is die enigste sleetel, die enigste sleetel, wat dere oopsluit, wat oop moet wees in jou leven, en toesluit, wat moet toeblij in jou leven. Dit is die key wat gebeur is, Jesus Christus, die Heerser, die Koning van die Heel al, die Skeppe, sê, weet jy wat? Ek kom sit nou by jou. Ek maak nou tyd vir jou. Niks anders is nou vir my belangrike, as om by jou te sit nie. Geen probleem, geen omstandighede, geen tyd, is vir my een optie nie. Jy is nou belangrik. Dink vir een oomlik daaran. Die skepper van die heel, ons grote machtige koning, besluit om by jou te kom sit, want jy besluit om by hom te kom sit. Nader tot my en ek sal tot jou nader. Dis wat in hierdie oomlik, hierdie kostbare oomlikke gebeur. En ek weet alle van julle, net soos myself, ek kan nie hier wees, sonder die tye, wat ek met God spandeer. Voordat enig iemand my dit nog geleer het, het hy my getrek. En hy het vir my gesê, spandeer tyd met my. Want daarin, en daarin alleen, le jou oorwinne. Daarin is die antwoord vir jou leven. Daar is niks anders as dit nie. En op die punt wil ek hier met saam met my blaai na Lukas 10 toe, asjeblief. Dit is een gedeelte wat julle baie goed ken. En wat ons al baie gelees het. Lukas 10 vers 38. is die verhaal van Martha en Maria, twee sissies. Vers 38, en op hulle reis het hy in een sekere dorp gekom, en een vrou met die naam van Martha het om in haar huis ontvang. En sy het een sister gehad met die naam van Maria, die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. 
maar Martha was baie bezig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Jere, gee jy nie om dat my sister my alleen laat bedien. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig. En Maria het die goeie deel sy die een ding uitgekies, wat van haar nie weggeneem sal word nie. Dis maar vijf versies, wat die eerste paar kere wat ek het gelees het, was dit nie vir my gelees het belangrik nie, dit het nie vir my van groot belang geklink nie. Hier is nie een siek persoon wat gezond gemaakt word nie, Hy is nie een besetene wat een duivel van uitgedraai word nie. Hy is nie eers koos wat vermeerder kan word nie. Koos was hier in teendeel die minste van belang. Maar hierdie gedeelte is so belangrik dat het bybel geword het. Dit is so belangrik dat Jesus wil hee, ek en jy mag dit nie vergeet nie. Martha en Maria was al twee baie bezig, dink gaan wat ek sê. Hulle was al twee bezig. Martha had rond gehaard loop en geskarrel en hier naartoe en daar naartoe. Hier gevat en daar geloos. En sy was besorg. Die Amplified praat van worry. She was worry. Sy was bekommerd. She was anxious. Sy was angstig gewees om hierdie bezigheid aan die gang te kry. Maar Maria was ook bezig. Sy was bezig om in die gemak van Jesus' teenwoordigheid geestelik te groei. En dit is die verskil wat gemaakt word wanneer jy visies aan die gang blij en nooit stop om by Jesus' voete te sit nie. Jy is miskien baie bezig met dinge wat miskien belangrik is maar is van geen waarde op die rest van jou leven nie. It may be important, but it's not beneficial on the long run. Dis van geen nut en van geen waarde vir die rest van jou leven wat voorlee nie. So Maria het gesit aan Jesus' voete en dit het haar leven verreik en dis iets wat nooit van haar al weggeneem sal kan word nie. Dis iets wat in haar hart in gepraat word, dis iets wat in haar uitgegiet is, dier Jesus Christus sel. Maar dit wat Martha so bezig hou, en luister, ek verstaan dit heel te maak, ons het ons tye, wanneer ons bezig is. Maar daar kom een tyd, wat Jesus aan die hart van jou deur, die deur van jou hart klop, so dat jy met hom kan maaltijd hou. Dis iets anders om net bedien te word en rond te hardloop en jyn en weer en jyn aan, maar om maaltijd met Jesus te hou, is uiters belangrik, want op hierdie oomlikke wil hy jou meer bedien, as wat jy besef. Hy wil meer in jou bele, as wat jy besef. So Martha, kom na Jesus toe, nou te ver geplaai, Martha kom na Jesus toe en sy sê, jyre, kyk na my sister, sê vir haar sy moet my help, kan jy nie sien hoe bezig is ek nie, jy kan toch nie dat ek alleen so bezig blij, verander haar asseblief. Oh, oh, kan ek vir jou gewis sê, manne, Jy wat jou vrou so graag wil verander, vrouwe, jy wat jou man so graag wil verander. You are not gonna be able to do that. Jy gaan nooit iemand kan verander nie. Dis nie in jou vermoed nie. Kom, ek maak dit vir jou makkelijk. Jy gaan dit nie kan doen nie. Hoor wat ek vir jou sê vandag. Weet jy wat die Heer is my getuig? en ek denk ek het het al vir twee mense genoem, miskien, dat ek nog nooit, van dat ek en pastoor Henry mekaar ken, 
voor, voor die Heere gevraagd om hom te verander nie. Ek het dit nog nooit gedoen nie. Dit kan misschien, jy kan misschien denken, ja, maar dat is makkelijk. Die feit van die zaak is ons het allemaal uitdagings. En glo my, dit wat in jouw man of in jouw vrouw is, wat voor jou een uitdaging is, wat jou frustreert, wat jou irriteert, is daar voor een reden. Wat is die reden? Zodat so jij kan veranderen. Amen. Zodat so jij uiteindelijk kan groeien en kan uitkomen bij wat de Heer voor jou is. Dus hoe kom jij die man en die vrouw getrouwen wat je getrouwen? Als jij groeit in de zaal. Die Heer het jylle saamgevoeg, jylle is op pad ergens hier, gaan die Heer verseker uitdagings op jylle paaie steen. Jylle gaan mis mekaar verseker partij keer irriteer en frustreer. Maar dit is so dat jy kan bid en sê, Heer, help my om dit beter te hanteer. Amen. So Martha het vir Jesus gevra, sê vir ons, sy moet verander, sê vir ons, sy moet my help. En wat sê Jesus vir hom? Precies wat hij voor jou en voor mij zei vandaag. Moet niet bekommerd wees nie. Moet niet worry nie. Moet niet dat jullie goed, wat van voorbijgaande aard is, jouw plan nie. Eén ding is zeker. Maria het de Kairos oomblik erken. En sy het aangegryp. En sy het gaan sit by Jesus' voete. Sy het besluit, luister, Koffie of thee of beskuit of dat broodkoeke of wat er ook al gebak het, is nou uit. Ek luister nou na Jesus. Want weet jy wat, het aan ons dier geklop. En ek is hier vandag. Ek weet nie hoe lang hy hier gaan bly nie. So ek gaan hier die oomblik aangryp en ek gaan by hom sit. Ek gaan seker maak dat ek hoor wat hy vir my te sê het. Daar is maar een ding, Martha, wat nodig is. En Maria het dit erken, sy het aangegryp en sy het by my kom sit. Dis die beter deel, dis die beste deel. Want weet jy, Martha, Maria gaan jou hierna soveel meer en soveel beter kan help. Want dis wat ek doen, ek as Jesus Christus, as God, Enable you to do so much more with so much less. Jy hoef so veel, jy kan so veel meer doen met so veel meer kennis en weisheid en inzicht waarmee ek jy kan help. Dis boe natuurlijk. Dis boe die natuur. Dis wat gebeur wanneer jy by Jesus sy voete sit. Op hom wacht en die wereld na buiten skuif en sê, vandag is die dag wat ek geen en niks en niemand na niks en niemand luister, geen aandag gee aan enig iets anders behalwe aan my koning. Amen. So een ding is nodig. Matthies 11 vers 28 tot 30 sê, Kom na my toe, Allemaal wat vermoeid en belas is. En ek sal jou ris gee. Neem my juk op julle en leer van my. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal ris vind vir julle siele. Want my juk is sag en my las is lig. Wat ons dagelijks inneem en wat ons dagelijks sien, weer in een ander woord, maar dit is die woord wat op my opkom, is versondig jou siel. Dit besoedel jou siel. En hier sê Jesus, kom na my toe, bring alles vir my, so dat ek vir jou die vrede kan gee, wat jy nodig het, om te kan lewe, soos wat ek wil hee, jy moet lewe. En nie in angst nie, nie in bekommernis nie, Nie dat God as jou moet plaan nie, maar in vrede, totale vrede. Ek kan nie worry, attitude. Kan ek het sê? Ek kan nie worry nie. Wat ook al op die nies gebeur, 
Ik denk zo so bij mijzelf, het is erger als ooit. Die Bijbel praat van het gaat niet erger worden. Wat kan een mens doen? Dat is niet veel wat jij dan erin kan doen. Nie. Maar ik zie voor mijzelf elke dag: die Heer is in beheer. Prijs zijn naam. Hij blij en is in beheer. Hij weet wat aan het gaan. Zie voor hom niet wat hier gebeurt. Zo, so, denk jij de plan voor morgen, voor mij, voor jou, voor die gerechtigheid? Hij weet precies wat hij met ons op pad is. Dus ons verantwoordelijkheid om bij hom te blijven. Om ons sterkte en om te vinden. Om te blij aan zijn woord. Om zijn woord te eet. Ik denk gisteren terwijl ik. Ik heb niet veel schotten goed gehad op de was gisteren. Ik maak het een keer gevat. Maar denk ik zo bij mezelf. Je hebt dat. Je hebt schotten goed wat gedierig zo veel wordt. En die jaren wijs van mij dat ons levens maar niet zo is. Ons wordt ook veel. Weet je of je achtergekomen bent? Ik zo één of twee keer een dag. Moet jij nog? Die er stoort en ik op die zie werk. <lacht> ons moet maar afwas, wat moet afkomen. En zo so met ons geestelijke levenswerk. Die woord moet jou was. Die woord moet jou beste vriend wees. Jij moet om eet, jij moet om verslind, hij moet jou schoon maken. Hij moet jou gerust hij moet jou sterkte wees. Dit is jouw anker in die leven. Die woord van God, die belangrijkste, omdat het nooit voorbij gaat. Die woord gaat nooit voorbij. Nie. En dit is zekerlijk ook wat Maria raak gezien het, <coughs> daar specifieke dag. En besef het, maar Jezus is hier. En hier die man, zij dacht, zij dacht, van Martha zo so gekijken en gezegd: Martha, jij is zo so bezorgd om te komen met al die koos. Weet je niet dat hier die man. Wat hulle Jesus noem, vis is een brood vermeerder in een oom. Hij meen, jy het is sister, maar waar is jy so bekommer? Hy doen iets uit niks uit nie. En dis hoe ons moet wees, hy doen iets uit niks uit nie. Vir jou doen hy die wonderwerk wat jy nodig het, van een plek aan wat jy dit nooit van verwag het nie. Dis wie hy is, dis hoe kom ons by sy voete sit. Dit is ook om ons maar alles voor zijn voeten kan neerleggen. Want hij maakt en hij schip. Hij niks uit niet. Iets. Kijk wat het hij met jou en mij gaat doen. Eigenlijk is niks. <coughs> niks. In die oor van mensen, in die oor van my, myself. I'm nothing. But with God, I'm everything. Voor mij en voor jou, ons is niks niet. Maar een stoffie. En een weegskaal. Ja, nee, dat is allemaal van ons. Maar met Jezus is ons alles. En hij is zo so tevreden en zo so gelukkig met jou, omdat jij hom kies. Nou, ik heb dit al achtergekomen. Dat is een paar goeders wat gebeurt wanneer je gaat zitten bij die voeten van Jezus en jouw eigen persoonlijke leven. En die eerste ding wat ik besef het is: het gee erkennen. Een respect aan ons groot en machtige koning. Want wat jij doet is, jij gaat zitten bij hom en jij erkent hem als die God van die jou. Jij erkent hem als die persoon in jouw leven bij wie jij die graagste wil wees. Terwijl daar honderd mensen is, naar wie jij dan kon gaan, het je besluit bij hom wil ik wees. Want hij is waarlijk die enigste persoon wat mij kan helpen in die omstandigheden. Zo so jij geeft erom die erkenning en jij betoen die respect die er bloot niet bij hom te vol is. En ik wil graag een paar schriftjes geven die er nu in 3 vers 24 wat sê, die laatste gedeelte, die B-gedeelte. Want wat er God is daar in die hemel en op die aarde. Wat zulke werken in zulke machtige daden doen, zoals ik. Ik herken hem als die grote en wonderlijke God. Dit is nummer 10, vers 17 tot 22. Ik 
Want die Jere, jelle God, is die God van die Goede en die Jere van die Jere. Die grote, machtige en gedichte God, waar die persoon niet aansien nie, en geen geskenk aanneem nie. Wat recht verskaf aan die wees en die wederwee en die vreemdeling lief het, so dat hy hom brood en kleren gee. Daarom moet jylle die vreemdeling lief hee, want jylle was vreemdeling in Egypte. Van aan die Heere jou God moet jy vrees, hom moet jy dien, en hom moet jy aanhang en by sy naam soeer. Hy is jou lof en hy is jou God, wat hier die groot en vreselike dinge wat jou oog gesien het, aan jou gedoen het. 70 siele, dit was nou met Abraham wat hy gepraat het, 70 siele sterk, het jou vaders na Egypte afgetrek, maar nou het die Heere jou God jou gemaakt, soos die sterre van die jimmel in die menigte. En had ek gesê, ook vers, het ek noem hem 11 vers 1, sublief, daarom, moet jy die Heere jou God lief hee en altyd sy ordeninge, sy inzettinge, sowel as sy verordeninge en sy geboeie onderhoud, verordeninge. Dis die eer en die erkenning wat ons aan hom gee. Ons erken hom as die God wat vir Abraham gesê het, ek gaan jou groot nasie maak, terwyl daar nog nie iemand was nie, wat uit niks uit iets is, was nie, en die respek, ek wil sê respek vir my, is om die eer wat ek aan God bring, te toon. En David is een mooi voorbeeld, in handelinge 13 vers 22, ook die beegedeelte, David, een man na my hart, Na die laaste stikkie wat sê, wat al my welbehaag doen. Dit is om die erkenning wat jy aan God gee, te respecteer wanneer jy doen wat God van jou verwaag. En dat is wat gebeur wanneer jy sit by sy voete, jy doen wat hy van jou verwaag. Jy erken en respecteer hom. Dan kom jy Nummer 2, in nederigheid, afhankelijkheid en in alle eerlijkheid voor hom. Jy ken jou eie binnenkamer, waar jy en hy alleen is. Daar is gewoonlik een groot perane daal, een groot uitsorteer van jou kant af. Want jy kom in alle nederigheid, sê hier is ek, hier is ek jy weet wat aan, jy het betek hier weer woorde nie, maar ek kom in totale nederigheid voor jy, in totale afhankelijkheid teen oor jy, want dis net jy wat kan jy verskil maak, wat gemaakt moet word, en in totale eerlijkheid. En hier is daar groot leering vir mense wat dit ook nog nie toepas nie, dis wat jy doen, Jy gaan sit by die voete van die Heere en jy trek jou self uit. Jou hart trek jy, kan ek al sê, veerkie vir veerkie uit. Jy haal alles uit hom uit, wat opgekrop is, wat by die Heere moet bly. In nederigheid, afhankelijkheid en in eerlijkheid. Spreke 11 vers 2 sê, ek gaan vinnig daar dier, om nederig te wees, is wijsheid. Het is wijs om in nederigheid te leef. Jakobus 4 vers 10, verneder jylle voor die Heere en hy sal jylle verhoog. En apostel Heder het nou nog gepraat oor 1 Petrus 5, wat die tiende boek betref, om jou bekommernis op hom te werk, want hy sorg vir jou. Jou Jou bekommernis, wees vir een slag eerlik daar oor. Wat hou met jou, jy hou daar aan vast? Wees met jou self eerlik, wees met die, hy weet in elk geval alles. So moet nie terughou, wanneer jy by die voete van Jezus sit nie, blaker alles uit. 
Geef om alles en los dit daar. Moet dit nie vat na jou vriend of jou vriendin toe. Want weet jy wat, en dit, ek sê dit in groot liefde, maar baie keer wil jy dit aan iemand anders oordra, al jou vriendinis. Weet jy wat jy doet? En die Bijbel sê ons met mekaar so laatste dra, maar baie keer is mense nie um, volwasse genoeg om jou goed te hanteer nie. Daarom moet jy dit na Jesus toe vat. Jy bemoei ander mense met jou eie bekommernis en hulle is nie veronderstel om dit te hanteer nie. Dis ook om Jesus daar is. Nie jou beste vriendin nie. Jy hart loop eers na Jesus toe. Want jou beste vriendin kan dat net luister. Maar sy gaan nie vir jou die, die noodwendige antwoord gee nie, wat jy moet kry nie. So, in alle nederigheid, werk al jou bekommernis op hom. En dan 1 Kronike 7 vers 14 is een lang vers, ek gaan net die nette gedeelte sê, lees wat sê, verootmoedig jouself en bid tot God, want dan sal hy jou land genees. As jou huis in wanorde is, is dit een woord vir jou vandag. Jou huis is jou land, wat die Heere wil genees en gezond maak. Verootmoedig jouself vir hom, Le jouself neer. Vra die Heer om verskoning vir dit en dinge wat jy aangevang het, wat jy nie moest doen. Dit is verby in elk geval. En nou vra die Heer van jou, van jou om op te staan en aan te gaan. Nou wil hy sy plan wat hy vir jou van die begin af het, in werking stel. So, nummer 3 is, as ons nabij aan hom bly, en nabij aan hom is, kan ons hom beter hoor baie eenvoudig. En hierdie goeders het ek in my eie leven ervaar. Dit is nie sommer net goed dat ek uit, die duim, uit my duim uit sê. Ek, ek ervaar dit in my eie leven. Dit is ook om ek het kon neerskraai. Ek hoor om soveel beter as ek nabij aan hom is. Um, dit is aan 25 vers 8 tot 9 Die Heere is goed en reg, daarom sal hy sondags leer aan gaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. En dan vers 11 vers 14 ook, die verborgenheid van die Heere is vir die wat om vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. Die hele tyd sê die Heere vir jou, ek wil met jou praat. Ek wil met jou praat. Maar as jy nie gaan stil bly nie, ga jy nooit die Heere hoor nie. Jy babbel, 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 en vertel vir die Heere alles, en jy staan op en jy loop. Jy het nooit gehoor wat hy vir jou wil sê nie. Jy het nooit sy slim plan gehoor wat hy vir jou leven het nie. So jy wacht op hom. En soos ek gesê, Pastor Henry het al lieflike leringe daar oor gegeen. Wacht op die Heere. Dis daai oomlik, maak jy oor toe. En wacht op hom, so dat hy met jou kan praat. Uh, Nommer die vier, jou geloof word gebouw. En ek brei nie vrees ek baie uit die oor nie, maar ek moet het vir jou noem. Romeine 10 vers 17, dink ek het ek nie vir jou gegeen nie, Jenny. So ek gaan om Dit is in elk geval, ek het om neergeskryf, geloof kom dier die gehoor en gehoor dier die woord. Dit is hoe jou geloof gebouw word. So wanneer jy by Jesus' voete sit en hy met jou praat, word jou geloof gebouw. Dit is die woord. Dit is die woord. Onthou, ek praat, van, as ek praat van ek sit by Jesus, praat ek van die woord. Amen. Jy lees en jy bestudeer die woord. My laaste punt is, veranderinge, verandering vind plaas, het jy al achtergekom as jy hier uit die kerk uitstap, is jy verander. Daar het een woord in jou hart post gevat, en jy dink anders, en dis waar het begin, jy dink anders oor dinge, en dit gaan, jou, jou doen en later gaan volg, op dit wat jy gedink het. So veranderinge vind, verandering vind plaas, en bekrachtiging, 
Jy word verander en jy word bekrachtig dier die kracht van die Heilige Geest. Wanneer die Heere met jou gepraat het, voel jy daar as verandering, hy gee jou een plan, jy skep moed, jy het hoop en jy word bekrachtig so dat jy kan gaan doen wat hy wil hee, jy moet doen. My laaste vraag aan jou wil ek net vraag en ek wil dit dit gaan baie interessant wees ek wil vraag hoekom dink jy wil die Heere hee ons moet by ons sit buiten van alles wat ek nou gaan noem dink gaan by jouself hoekom wil die Heere werkelijk waar hee dat ek en jy moet by ons sit Philippense 1 vers 6 ek denk ook nie ek het om my ingesit omdat ek juist hierop vertrouw dat hy wat een goeie werk in jou begin het dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus die Heere het een goeie werk in elkeen van ons begin geloof dit of nie en om daai goeie werk te voleindig moet jy by sy voete sê moet jy omhoor want sonder dit ga jy dit nie kan maak nie en ons weet van baie mense wat sê maar die Heer het my verlaat of begrafplaas wat vol is vol drome het is omdat mense nie by die voete van Jezus gesit het en waarlik by hom uitgekom het nie as jy wil hee, dinge moet anders wees in jou leven, as jy nie tevrede is meer met jou eie leven nie gaan jy dinge anders moet doen ek wil op niemand sy toe in die trap nie, maar ek sê vir jou, as jy bijvoorbeeld gewig wil verloor kan jy nie aan jou eet wat jy eet nie, jy het gekom tot hier toe, omdat jy eet wat jy eet maar as jy daadwerkelijk een poging gaan aanmeen en dinge anders doen bykie anders eet, soos wat jy moet eet dan gaan jy een verandering sien, dan gaan jy een verskil sien en dis wat hier gebeur as jy geestelik wil groei kan jy nie aangaan op die trant waarop jy aangaan nie as jy by plekke wil uitkom in die geest kan jy nie noodwendig aangaan soos wat jy aangaan jy gaan moed verandering bring en dit hang van ons self af ons eie skedieles, ons eie tye, niemand sin is noodwendig die selfde nie, maar jy gaan een verskil moet maak in jou eie leven. Die verantwoordelikheid bly steeds onsin om te verander en te groei. Let's step it up a notch. Kan ek julle uitdaag? Let's step it up a notch. Weet nie wat sy mooi vrikaas vir dit? Jesus is nie bang vir een uitdaging nie. Kom aan! Jesus soek een blinde, hy soek een doewe, hy soek een besetene, hy soek daar waar niks is nie, so dat hy dit kan vermede. Hy is recht vir die uitdaging. Is ons recht? Is ons recht om by sy voete te sit en te sê, Heere, hier is ek. Vat alles wat ek tot die op hierdie stadium gedoen het, dit beteken in haar geval nie veel nie, maar maak iets daarmee, soos wat ek kan. Hy is nie bang vir jou uitdagings in jou leven, want hy die antwoord. Hy is die ander. Amen, al die Heer. Dankie Heere, dat ons altyd aan die voete kan sit. Dat hy die enigste een is waarin toe ons kan hard loop. Dat hy ons skyling is, dat hy ons sterkte is. Dat hy die rots is waarop ons ons levens kan bou. Ek eer hy vir die woord. Ek dank hy vir elke hoorder wat sy hart aangeraak is. Dank hy dat hy mens sy levens verander en hulle help om daar volgens te leef. Dank hy dat hy elke mama weer eens sien en elke papa, elke persoon wat in hierdie plek is, dat hulle wonderlijke dag sal hee en aan hy dierentijd al die eer sal gee in Jesus naam. Amen.